হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু স্পন্দন টিচিং হোম ওয়ান্স অ্যাগেইন বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় সেটা হচ্ছে সাধারণ গুরুত্ব দশম অধ্যায় যার নাম হচ্ছে দূরত্ব ও উচ্চতা এই অধ্যায়টি আমাদের বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে যেমন দূরত্ব এবং উচ্চতার কথা বলা হয়েছে যেমন ধরুন তুমি নদীর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছো এবং তুমি অন্য পাশে একটা গাছ আছে তাহলে সেই গাছ তোমার থেকে কত দূরে আছে তুমি কিন্তু সেটা সেই দূরত্ব নির্ণয় করতে পারো এই অধ্যায়ের বেসিক জানা থাকলে নদীর প্রস্তুত তুমি নির্ণয় করে ফেলতে পারো অথবা নদীর ওই পাশে একটা গাছ আছে অথবা একটা বিল্ডিং আছে একটা টাওয়ার আছে তুমি কিন্তু এগুলোর সবগুলোর উচ্চতা নির্ণয় করতে পারো নদী পার না হয়ে অর্থাৎ নদী পার না হয়ে নদীর প্রস্থ নির্ণয় করা নদী পার না হয়ে নদীর ওই পাশে যে আমাদের বিল্ডিং দালান বা যেগুলো বলি সেগুলো নির্ণয় উচ্চতা নির্ণয় করে ফেলা কিন্তু সম্ভব এই অধ্যায়ের সূত্রের সাহায্যে একইভাবে ধরো তুমি দাঁড়িয়ে আছো তোমার মাথার উপরে একটা বেলুন উঠছে বা হেলিকপ্টার উঠছে তুমি কিন্তু মাটি থেকে কতটা উঁচুতে হেলিকপ্টার উঠছে সেটা কিন্তু তুমি জানতে পারো নির্ণয় করতে পারো তাহলে আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে এটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ যার কারণে আমরা কি করব এই অধ্যায়ের বেসিকটা আমাদের ভালো জেনে নিতে হবে এই অধ্যায়ের বেসিকে অনেক বন্ধুদের বেশ প্রবলেম রয়েছে কিন্তু আমি মনে করি আজকের ক্লাসটি যারা করবে তারা খুবই সৌভাগ্যবান কারণ আজকের পর থেকে আমি আশা করছি তোমাদের এই অধ্যায়ের কোনো ধরনের প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে আমি বলবো তোমরা মনোযোগ সহকারে কোনো রকম টানাটানি না করে এই ভিডিওটি দেখো এই লেকচারটা যে বুঝবে সে পুরো অধ্যায়টা তার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যদি টোটাল ভিডিওটা চল্লিশ মিনিট হয় তিরিশ মিনিট বেসিক শিখতে হবে দশ মিনিটে পুরো অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা চলো বন্ধুরা আমাদের বেসিকটা আগে আমরা একটু জেনে নেই ত্রিভুজ একটা সমকোণী ত্রিভুজ একটা সমকোণী ত্রিভুজে তিন ধরনের বাহু থাকে অতিভুজ লম্ব এবং ভূমি চিহ্ন কী করে সমকোণ যেটা তার বিপরীতে যে বাহুটা থাকবে তার নাম হচ্ছে অতিভুজ বন্ধুরা খেয়াল করো অতিভুজ বানানটাও কিন্তু বড় আর অতিভুজ কিন্তু সবচেয়ে বড় বাহুর নাম আর যেহেতু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় এটা তো একাই নব্বই ডিগ্রি এটা একাই তো নব্বই ডিগ্রি তাহলে বাকি দুইটা মিলিয়ে নব্বই ডিগ্রি তার মানে এই কোণটাও সূক্ষ্ম কোণ আবার এই সি কোণটাও কিন্তু সূক্ষ্ম কোণ এই এ এবং সি দুইটা কোণই সূক্ষ্ম কোণ এখন এই সূক্ষ্ম কোণ দুইটার মধ্যে আমি সি কোণ যেটা সেটাকে থিয়েটার দ্বারা নির্দেশ করলাম তাহলে সি কোণের নাম দিলাম হচ্ছে থিয়েটার তাহলে এই যে সূক্ষ্ম কোণ সিকে আমি থিয়েটার দ্বারা নির্দেশ করলাম এই থিয়েটার দ্বারা যে নির্দেশিত সূক্ষ্ম কোণ তার বিপরীত বাহুটা মনে রাখতে হবে আমাদের হচ্ছে লম্ব আর তাহলে অপর যে বাহুটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এখন বন্ধুরা এই ভূমিটা সারা জীবনে যে ভূমি থাকবে তা কিন্তু নয় সেটা আমরা আরেকটা চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখি তাহলে ভালোভাবে বুঝে যাব ধরো এ বি সি আগের মতো এটা যেহেতু সমকোণ তাহলে এটা কিন্তু আমাদের বিপরীত বাহু হিসেবে এটা হবে অতিভোজ আর এইবার থেটা কোণ ধরলাম আমি এ এই যে সূক্ষ্ম কোণ এ যেটা ছিল সেটা নাম দিলাম থেটা তাহলে এই যে থেটা দ্বারা নির্দেশিত যে সূক্ষ্ম কোণটা তার বিপরীত বাহু হচ্ছে বি সি তাহলে এই বি সি কিন্তু আমাদের হবে লম্ব আর আমাদের সমকোণের বিপরীত বাহুটা সবসময় অতিভোজ হয় আর অপর যে বাহুটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো কিন্তু ভূমি তার মানে হচ্ছে বন্ধুরা দেখো থেটা কোণের তাহলে এই বিসি বাহুটা ভূমি হতে পারে আবার এই বিসি বাহুটা লম্বও হতে পারে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ভূমি হবে নাকি লম্ব হবে সেটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণটা থেটা দ্বারা নির্দেশিত সূক্ষ্ম কোণের উপরে তাহলে সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত বাহু যেহেতু লম্ব বিপরীত বাহু যেহেতু লম্ব তাই লম্বকে আমরা কিন্তু চাইলে বিপরীত বাহু কিন্তু বলতে পারি বিপরীত বাহু বলতে পারি আর ভূমি তা ভূমির আর একটা নাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু তাহলে আশা করি বন্ধুরা লম্ব অতিপুজ এবং ভূমি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে এখন এই যে থেটাকোন এই থেটাকোনের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ থেটাকোনের সাপেক্ষে এই তিনটা বাহু দিয়ে মোট ছয়টা অনুপাত হতে পারে কয়টা অনুপাত হতে পারে ছয়টা বন্ধুরা থেটাকোনের সাপেক্ষে মোট ছয়টি অনুপাত হয় এই ছয়টি অনুপাতের একটি হচ্ছে আমরা জানি সাইন থেটা তো সাইন থেটার সমান কি হয় সাইন থেটার সমান হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ দুই নম্বরটা আমাদের কস থেটা তো কস থেটা সমান হচ্ছে বন্ধুরা ভূমি বাই অতিভুজ আর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের ট্যান থেটা সমান আমরা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে বন্ধুরা যেহেতু অনুপাতগুলোর মধ্যে যে লম্ব ভূমি আমাদের বাহুগুলোর অনুপাত এটা তাহলে বন্ধুরা একটু খেয়াল করো তাহলে বন্ধুরা খেয়াল করো এই সাইন থেটা কস থেটা ট্যান থেটা এই হলো তিনটি অনুপাতের নাম 
তাহলে আমাদের আরও তিনটি রয়েছে সেই তিনটি কিন্তু মুখস্থ করার দরকার নেই আমরা যদি শুধু এই তিনটা আমরা কোনোভাবে মনে রাখতে পারি এখন এটা মনে রাখার টেকনিক পরে বলে দিচ্ছি কিন্তু যদি এটা মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অন্য তিনটা পেরে যাব যেমন আমরা বন্ধুরা জানি যে বন্ধুরা আমরা কিন্তু জানি সাইনের বিপরীত হচ্ছে কসিক তাহলে যদি বলা হয় কসিক থেটা কি হবে তো সাইন থেটা যেহেতু লম্ববায় অতিভুজ আর সাইনকে উল্টাই দিলে অর্থাৎ এই লম্ববায় অতিভুজকে উল্টাই দিলে অতিভুজ উপরে যাবে লম্ব নিচে আসবে সেটা হয়ে যাবে কিন্তু কসেকের মান অর্থাৎ এটা কিন্তু হয়ে যাবে আমাদের অতিভুজ বাই হচ্ছে লম্ব তারপরে কজের বিপরীত আমরা জানি বন্ধুরা শেখ তাহলে কজ যদি হয় ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে উল্টাই দিলে অতিভুজ বাই ভূমি হবে এটাই হবে আমাদের শেখের মান লম্ব বাই ভূমি হচ্ছে ট্যান তা ট্যানকে উল্টাইলে কট পাওয়া যায় তাহলে লম্ব নিচে ভূমি উপরে যদি দিয়ে দিই তাহলে এটা কিন্তু হয়ে যাবে বন্ধুরা কট তাহলে এইখানে আমাদের হচ্ছে ভূমি বাই হচ্ছে লম্ব এখন এই ছয় এই অধ্যায়ের অঙ্ক এই ছয়টা দিয়েই করা যাবে কিন্তু আমাদের তিনটা দিয়ে অর্থাৎ তিনটা প্রথম তিনটা অনুপাত দিয়েই এই অধ্যায়ের সব অঙ্ক করা সম্ভব তো যার কারণে আমি প্রথম তিনটা বেশি ইউজ করব তবে আমি কোনো একটা অঙ্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই সবগুলো দিয়ে চেষ্টা করব দেখানোর জন্য এই তিনটা বিপরীত হচ্ছে ওই তিনটা উল্টা দিলেই পাওয়া যায় এখন এই তিনটা মনে রাখার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি অনেকে অনেকভাবে মনে রাখে ধরো এই বেসিকগুলো আমি আরও বেশি ডিটেল আলোচনা করেছি তোমার হচ্ছে নবম অধ্যায় ওইখান থেকে একটু দেখে নিবে তো এইখানে আমার যেহেতু সামান্য লাগবে আমি শর্টকাটে একটা জিনিস বলতে চাই ধরো লো ভোলভ ভি ও এল ভি বন্ধুরা একটু বলো আমার সাথে লো ভোলভ এল ও লো ভি ও এল ভি ভোলভ লো ভোলভ তাহলে লো ভোলভের মধ্যে দেখো বন্ধুরা এই যে এল ও তাহলে এল তে লম্ব ও তে অতিভুজ তাহলে লম্ব অতিভুজ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সাইনের মান এটা হচ্ছে সাইন থেটা আর ভি ও এটাকে আমি বলতেছি ভিতে ভূমি ওতে অতিভুজ তাহলে কি হচ্ছে বন্ধুরা এটা হচ্ছে কস থেটা আর এখানে হচ্ছে এল ভি এল ভিতে কি হয় এল তে লম্ব ভিতে ভূমি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ট্যান থেটার মান এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে এটা জাস্ট একটা পদ্ধতি তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি এটা মনে রাখার একটা কৌশল কিন্তু আমি এই এটা মনে রাখার অনেকগুলো উপায় হতে পারে যেমন আমরা ছোটো করে পড়েছি যে শাহীন লম্বা অতি কোষ্ল ভুলে অঙ্ক টানল লম্ব ভুলে আবার এখন আমরা যখন পড়াই আমরা এভাবে পড়াই যে সাগরে লবণ অতি তারপরে কবরে ভূত অতি টেরা লম্বা ভূত এভাবেও কিন্তু মনে রাখা যায় তো আমরা সেটা নিয়ে এখন আলোচনায় যাচ্ছি না কিন্তু আমি খুব শর্টকাটে আমরা এটা মনে রাখার জন্য লো খাতার উপর একটু লিখে নিলাম লো ভোলভ এল ও ভিও এল ভি লো ভোলভ তাহলে আমরা কিন্তু পেরে যাব এটা হ্যাঁ বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এখন বন্ধুরা এখন এই অধ্যায়ের জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভূরেখা উল্লম্ব রেখা উন্নতিকোণ এবং অবনতিকোণ এই চারটি বিষয় যদি খুব ভালোভাবে আমরা বুঝে নেই তাহলে এই অধ্যায়ের বেসিক একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এর মধ্যে উন্নতিকোণ আর অবনতিকোণ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সো এটা আমি দুইটা চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব আর এই দুইটা চিত্র বুঝে নিলে তোমাদের কখনোই উন্নতিকোণ অবনতিকোণে আর ভয় লাগবে না বা ধরতে অসুবিধা হবে না তাহলে আমি এটা ধরো বন্ধুরা আমি চিত্রে যাওয়ার আগে বলি ধরো আমার এই হাতের তল এই বন্ধুরা আমার হাতের এই তালুটা ধরো মাটি তো মাটির উপরে আমি এভাবে রেখে দিলাম এটা একটা খুঁটি তাহলে নিচেরটা হচ্ছে মাটি আর উপরটা হচ্ছে খুঁটি এই যে মাটি যে তলটা এটা হচ্ছে ভূতল বা ভূমি তো ভূমিকে আমরা ভূমি বলি বা ভূতল বলতে পারি আর এই ভূতলের উপর একদম খারাপভাবে এই নীল কলমটা রয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি কি একদম খারাপ তাই এটা সোজাসুজি উপরের দিকে তার মানে এইখানে নব্বই ডিগ্রিতে আছে তার মানে এটা হচ্ছে উল্লম্ব রেখা তাহলে ভূমিতে থাকে ভূরেখা আর ভূমির উপরে খারাপভাবে উপরের দিকে থাকে উল্লম্ব রেখা তাহলে এটা এই যে আমাদের দেখো এটা নাম দিচ্ছে আমরা হচ্ছে ভূ রেখা ভূমির উপরে ভূমির উপরে যদি কোনো রেখা আঁকা হয় সেই রেখাটাকেই আমরা বলব হচ্ছে ভূরেখা ভূমি বলতে ভূতল তাহলে এটা হচ্ছে ভূরেখা আর এটার উপরে আমি লম্বভাবে এটা দেখো বন্ধুরা আমি নিচের এটাকে বলতেছি মাটি আর উপরটাকে বলতেছি দেখো বন্ধুরা খুঁটি তাহলে মাটির উপর খুঁটি তো আমরা জানি একদম নব্বই ডিগ্রিতে থাকে তাহলে এই মাটির উপরে যেহেতু রেখা এটা তাই এটা ভূরেখা আর এটার উপরে যেহেতু লম্ব খুঁটিটা কাজে এটাকে আমরা বলবো উল্লম্ব রেখা উল্লম্ব রেখা আর এই উল্লম্ব রেখা আর ভূরেখা এই দুটা কিন্তু পরস্পরের উপর কেমন হবে নব্বই ডিগ্রিতে থাকবে অর্থাৎ একটার উপর একটা একদম খারাপভাবে লাগবে লম্ব এখন এই যে খুঁটির 
ग्रुपटा धरो हमारे हे ए तेल शीर्षबिंदु हे ये कि बोध मटीत ना मटीत ऊपरे ये अवश्य मटीत ऊपरे तेल मटीत ऊपरे एक बिंदु आई बिंदुर मटीत जो कण तैरी धरो सी बिंदु तो एक कण तैरि कर लो ये कणर नाम है उन्नति कण ये कणर नाम कि उन्नति कण तेल उन्नति कण हे मटीत कंतु कार मटीत ऊपरे को बिंदु बी बिंदु से बी बिंदुर उन्नति कण तो बंधुरा बी बिंदुर उन्नति कण बी बिंदुते ना सी बिंदुते हैं तेल सी बिंदुते जो कण किंदुर उन्नति कण सी बिंदुर ना तो लिखल ये भावे जे बी बिंदुर बी बिंदुर उन्नति कण है सी बिंदुते बी बिंदुर उन्नति कण है सी बिंदुते जा ख्याल करो तो बंधुरा एक कोटार नाम कि बी सी ए तेल ये बी सी ए कौन हमारे उन्नति कण कार उन्नति कण बंधुरा बी बिंदुर उन्नति कण कथाई हो सी बिंदुते तेल सी बिंदुते जे को तैरि है वो क्योंकि सी बिंदुर उन्नति कण ना तैरि तो सी बिंदुते बाट उन्नति कण हम बी बिंदुर तर मैं भूमि के ऊपरे ऊपर को बिंदुर उन्नति कण भूमि है ऊपर को बिंदुर उन्नति कण भूमि है भूमि भूरेखर साथ उन्नति कण बुझे गलम एपर अवनति कण बुझब बंधुरा ये देखो यार नाम दीची पिक्यू पिक्यू रेखाटा जो भूरेखा हो रेखा आँखी एटार नाम दिल हम धर डि एफ तेल ये डि एफ एट निश्चय भूरेखा ना तो ये कि भूरेखार समान रेखा तेल ये भूरेखार समान रेखा तो हमें ये भूरेखार समान रेखा धर ए भूमि एक बिंदु सी से सी बिंदुर अवनति कण है बी बिंदुते बी बिंदुते अवनति कण कार भूमि समान रेखार साथ रेखार साथे तेज को पा तर नाम अवनति कण टर को बिंदुर अवनति कण ऊपरे भूमि समान रेखार साथे और ऊपर को बिंदुर उन्नति कण मटीत है भूरेखार साथे नीचे बिंदुर अवनति कण ऊपरे समान रेखार साथे और ऊपर को बिंदुर उन्नति कण नीचे है भूरेखार साथे भूमि साथे मटर साथ शर्टकाटे बोझार जो इटे मटी भूतल बोलते परि समस्या नहीं देखो बंधुरा ये अवनति कण और ये कि उन्नति कण ताने जो बिबिंदुते तैरी है बी बिंदुते कंतु यही अवनति कण बी बिंदुर ना अवनति कण हे सी बिंदुर तेल सी बिंदुर अवनति कण बी बिंदुते पा जाए तेल मना रखब सी बिंदुर अवनति कण अवनति कण है बी बिंदुते बी बिंदुते जार मान जार नाम हे सी बी डि तेल कौन सी बी डि एन यहाँ हमारे अवनति कण कार अवनति कण सी बिंदुर अवनति कण कथा हो सी बिंदुते ना बी बिंदुते हुई से तेल एकजुन उन्नति कण अन्न बिंदुते हैं एक बिंदुर उन्नति कण अन्न बिंदुते ऊपर बिंदुर उन्नति कण नीचे है और नीचे बिंदुर उन्नति कण ऊपर समान लेखे साथ अवनति कण अवनति कण समान उन्नति कण हे अवनति कण समान उन्नति कण क्यों तारा समान हो कारण तरा हे एकण तो एकण की जिन से डिटेल एखे आलोचना करा तेल बंधुरा आशा करी हमें मोटामोटी बुझा गेसि भूरेखा बंधुरा भूरेखार आकटा नाम होते भूरेखाटा हे और एक बार बोली ये हे भूतल भूतल एक रेखा कलम ये धर एक बाश तो एक बाश हमें रेखे दिल बाशा के क्यों हमें बोल हे भूरेखा तो हमें एट तो शोनो आटे शयन रेखा बोला जाए ये क्योंकि भूमि से एकदम स्पर्श कर स्पर्श कर ना थे जो ऊपर थकत भूरेखा बोलते परतम क्योंकि भूरेखा ना बोले भूरेखार समान लेखा बोलम अच्छा तो हमें ये तेल ये जो है मटी तेल ये खुटी खुटी हो उल्लम्ब रेखा तेल एर नाम भिन्न होते उल्लम्ब रेखा जेहतु ऊपर दिखे है तक ऊर्धरेखाओ बोलते परि ऊर्धरेखा और भूरेखा 
এটাকে কিন্তু আমরা আবার শয়ন রেখাও বলতে পারি শয়ন রেখা আশা করি বন্ধুরা বুঝে গেছো তাহলে আমি এবার এই উন্নতি কোণ আর অবনতি কোণটা যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট আমি আর একটা চিত্রের সাহায্যে বোঝাই এটা দিয়ে আশা করি তোমরা আরও সহজে বুঝতে পারবে ধরো এটা আমাদের এ বি হচ্ছে একটা রেখা এখন এটা ধরো মাটি আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে মাটি অথবা না এটা ধরো ভূমির সমান্তরাল রেখা এটা ভূমি না ভূমির সমান্তরাল রেখা তাহলে এ বি হচ্ছে ভূমির সমান্তরাল রেখা তাহলে এই যে এ বি ভূমির সমান্তরাল রেখা এর উপরে ধরো একটা বিন্দু আছে পি বিন্দু শূন্যের মধ্যে তাহলে এই পি বিন্দু কি করলো এই এ বি এর সাথে এই সি বিন্দুতে এসে একটা কোন তৈরি করলো তাহলে এই যে কোন দেখো বন্ধুরা এই বিন্দুটা কিন্তু ভূমির সমান্তরাল লেখার উপরে তাহলে বিন্দুটা উপরে আর এই যে কোনটা তৈরি হয়েছে সেই কোনটাও উপরে তাহলে যে পাশে বিন্দু থাকে সেই পাশেই কোন থাকে এখন বিন্দু যদি উপরের পাশে থাকে তাহলে কোনটাও কিন্তু উপরের পাশে থাকবে তাহলে উপরে যদি কোনো বিন্দু হয় সেই বিন্দুর যে সৃষ্ট কোন সেটা উপরে হয় আর তখন এটার নাম হচ্ছে উন্নতি কোন এটার নাম হচ্ছে উন্নতি কোন তাহলে উন্নতি কোন কখনোই ভূমির নিচে হবে না ভূমির উপরে হবে কিন্তু উপরের কোনো বিন্দুর সাপেক্ষে আবার আমি যদি এইখানে একটা ধরো কিউ বিন্দু আছে এইখানে আমি যোগ করে দিচ্ছি তাহলে এই যে ভূরেখা ভূরেখার নিচে একটা বিন্দু হচ্ছে কিউ সেই কিউ বিন্দু যেহেতু নিচে আছে দেখো কোনটা কিন্তু নিচের দিকে তৈরি হয়েছে এই কোনটা উপরের দিকে তৈরি হয়েছে আর এই কোনটা নিচে তাহলে নিচের কোনো বিন্দু সবসময় নিচের দিকে কোন তৈরি করে আর উপরের কোনো বিন্দু উপরের দিকে কোন তৈরি করে এই যে নিচের দিকে যে কোনটা তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে অবনতি কোন তাহলে আমি একটা চিত্রের মধ্যে যদি দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে ধরো ভূরেখা বা ভূরেখার সমান্তরাল রেখা তাহলে এইটা ধরো আমাদের এটা ধরে নিচ্ছে আমরা এ বি এখানে ধরো সি বিন্দুতে এখানে সি বিন্দুতে ধরো এখানে পি বিন্দু ছিল তার একটা কোন তৈরি করছে এখানে আর এখানে ধরো কিউ বিন্দু তার একটা কোন তৈরি করছে এখানে এই কোনটার নাম দিচ্ছি আমরা থেটা ওয়ান এই কোনটার নাম দিচ্ছি থেটা টু তাহলে বন্ধুরা এই যে থেটা ওয়ান যেটা দেখো এটা হচ্ছে উন্নতি কোণ আর এখানে থেটা টু যেটা সেটার নাম কিন্তু আমাদের অবনতি কোণ তাহলে মনে রাখবা বন্ধুরা উপরের কোনো বিন্দু ভূমির উপরে কোন তৈরি করে আর নিচের কোনো বিন্দু ভূমির নিচে কোন তৈরি করে তাহলে নিচের বিন্দুর অবনতি কোণ নিচে হয় আর উপরের বিন্দুর জন্য উন্নতি কোণ সেটা উপরে হয় তো আশা করি বন্ধুরা এটা বুঝে গেছো আর তো এখন বন্ধুরা আমরা পরবর্তী স্টেপে যাচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো এখন দেখবে স্পেশাল বেসিক এই স্পেশাল বেসিকের মধ্যে আমি প্রয়োগ দেখাবো আর এই প্রয়োগটা ভালো করে বুঝতে পারলেই তুমি পুরো অধ্যায়ের সব অঙ্ক বুঝে যাবে কখন কোন সূত্র কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটা তাহলে সেটার জন্য বন্ধুরা দেখো আমি লিখেছি একটা সমকোণ ত্রিভুজে তিনটি বাহু থাকে আর তিনটি কোণ থাকে তাহলে তিনটি বাহু তিনটি কোণ মোট ছয়টি উপাত্ত থাকে এই ছয়টি উপাত্তের মধ্যে শুধুমাত্র অনলি দুইটা যদি তুমি জানতে পারো কোন দুইটা যে সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা বাহু আর একটি সূক্ষ্মকোণ ছয়টার মধ্যে একটা বাহু আর একটা সূক্ষ্মকোণ অনলি দুইটা জিনিস তুমি যদি জানতে পারো অনলি এই দুইটা জিনিস যদি তুমি জানতে পারো তাহলে অন্য সবগুলো বাহু ও কোণ তুমি নির্ণয় করতে পারবে এখন প্রশ্ন বিষয় হচ্ছে কীভাবে সেটা সম্ভব অর্থাৎ ছয়টা জিনিসের মধ্যে দুইটা একটা বাহু জানবো আর একটা সূক্ষ্মকোণ জানবো এই দুইটা জানলে বাকি যে চারটা অর্থাৎ দুইটা কোণ আর দুইটা বাকি বাহু বাকি দুইটা বাহু এবং দুইটা বাকি কোণ এগুলো নির্ণয় করা সম্ভব এবং খুব সহজভাবে সম্ভব আর এইগুলো নির্ণয় করার জন্য তখন পদ্ধতি হবে দুইটা এখন এই যে ছয়টি অনুপাত এই ছয়টি অনুপাতের সাহায্যে আমরা আমাদের একটি বাহু একটি কোণ যদি জানা থাকে সূক্ষ্মকোণ তো সেই ক্ষেত্রে অন্য বাহুগুলো কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা আমি প্রয়োগের মাধ্যমে দেখাচ্ছি আর একই সাথে পৃথাগ্রাসের প্রবদ্ধটাও আমি দেখিয়ে দেব তাহলে বন্ধুরা এটা হচ্ছে এ বি সি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ যার এই বি হচ্ছে সমকোণ যেহেতু সমকোণের সমকোণ তার বিপরীত বাহু এটা হচ্ছে এ সি তাহলে এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কি হবে এটা হবে অতিভুজ আর আমাদের এই কোণটা ধরো দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি কোণ তাহলে এর বিপরীত বাহু যেটা থাকবে এর বিপরীতে যে বাহুটা থাকবে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের হবে লম্ব আর এটা হবে কি আমাদের অপর যে বাহুটা হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই ভূমি এখন বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে আমাদের সমকোণী ত্রিভুজের একটা সূক্ষ্মকোণ দেওয়া থাকবে আর একটা বাহু থাকবে এখানে একটা সূক্ষ্মকোণ দেওয়া আছে থার্টি কোনো বাহু দেওয়া নাই আমরা ধরে ধরো বাহুটা দেওয়া আছে এরকম যে ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এসি এর মান দেওয়া আছে ফাইভ সেন্টিমিটার এখন আমাদের দুইটা প্রশ্ন করা হলো আমাদের বলা হলো যে লম্ব 
ए बी इक्ल टू ह्वाट हमें बला हल जो भूमि बी सी इक्ल टू ह्वाट एन लम्बाओ जानते चाहसे आर भूमिटाओ कानते चाहसे तर मैं जेटा बेर करते तो जाना नए से तो अजाना तेना अजाना बाहू हे दुईटा एन ख्याल करो बंधुरा ये अंक कई भाव करते जेहेतु एक बाहू जाना आंधुरा देखो तो जे बाहूटा जाना आ देख तो बंधुरा जेटा जाना से अतिभुज और आ के निर्णय करते बस लम्ब तो लम्ब हे ए बी तेज अजाना बाहूटा अजाना बाहू से लम्ब तेज़ नियम हे बंधुरा जे हमें एक जाना बाहू नीते और एक अजाना बाहू नीते जानाटार नाम हे अतिभुज और अजानाटार नाम हम लम्ब ये अतिभुज और लम्ब जो दुटा पे गलम से ही दुटार साथ ही मैच कर अनुपातटा एखे मैच कर देखो बंधुरा अतिभुज और लम्ब यह अतिभुज लम्ब तो लम्ब बहुत अतिभुज हम सैनर साथे जेहेतुदा अतिभुज और लम्ब ये दुटार साथ मैच कर सैन जीतु है तेल लिखते पर रखम जो सैन थार्टी डिग्री हमें सैन थेटर लिखब ना कारण थिएटर परिवर्तन एक थार्टी लेखा आज है तेल सैन थार्टी डिग्री इक्ल टू क्या बंधुरा ये लम्ब बच्चे अतिभुज शर्टकाटे लिखल तेल लम्ब हमें एखे कत ए और अतिभुज हे कत ए सी तेल एखी जी मान बसाई दी सैन थार्ट मान बंधुरा सैन थार्ट मान हमें नाइन पॉइंट टूए देव आ तो वोन तुम्हारा एक देखे नहीं तो आप लिखे दीची सैन थार्टी डिग्री मान हे वन बु और ये ए बी तो ए बी एर मान कत ए बी एर मान हम बेर करते बस जीतु हमारे उद्देश्य प्रथम एखे ए बी बेर करते हाँ तो हमें ए बी बीचे ए सी तो ए सी तो जानी फाइव तर मान जिनिटे दाड़ो जो टू ए बी समान समान फाइव सूतरा ए बी समान समान फाइव बु ये लिखते परि टू पॉइंट फाइव सेंटीमिटार तेल बंधुरा देखो ये खूब सहजे हमें क्योंकि निर्णय करते परलम कीसर सहाज्य निर्णय कर लम ये सैन त्रिस डिग्री अर्थात अनुपात सहाज्य निर्णय कर लम सैन एक अनुपात बंधुरा बंधुरा एन बी सी टा निर्णय करते चाह तो बी सी टा जो निर्णय करते चाहिए बी सी टा हे अजाना तो कि एक अजाना और एक जाना तेल एखे अजाना जेहतु भूमि तेल जाना हिसाब से अतिभुज नीते लम्ब नीते तो शुरूते हमें भूमिर साथे जाना हिसाब से अतिभुज निचि तो भूमि और अतिभुज ताल बंधुरा बोल तो भूमि और अतिभुजर मध्य मैच कर कज ते भाव लिखते परि जो त्रिभुज ए बी सी होते पाई जे कज थार्टी डिग्री इक्ल टू हे कत भूमि बतिभुज देखो बंधुरा एखे भूमि हे निर्णय करते बस और अतिभुजार मान आगे थे जाना आसे एबार देखो आप भूमि हमें बी सी भूमि हमें बी सी और अतिभुजा हे ए सी एन एखे कस थार्ट मान हमें जान रुट थ्री बै टू और ये बी सी से निर्णय करब और ए सी एर मान ये देव आत फाइव तर मैं ये लिखे फिलल फाइव तेल जिन दाड़ा कत एखे टू बी सी समान समान फाइव रुट थ्री सूतरा एखान पासी कत बी सी समान समान ये फाइव रुट थ्री बच्चे टू एत सेंटीमिटार तेल देखो बंधुरा बी सी एर मान हमें क्योंकि पे गलम तेल एखे क्योंकि को अनुपात सहाजे पे गलम कज अनुपात प्रश्न हे कज निल क्या कारण हमारे जाना भूम अजाना छो भूमि और जाना छो अतिभुज और भूमि और अतिभुजर मध्य मैच कर कज एन प्रश्न हे जो भूमिर साधे अतिभुज ना नहीं तेल जाना अजाना हिसाब से भूमि निल जाना हिसाब से लम्ब निले भूमि और लम्बर साथ मैच कर कि बंधु है कस की मैच कर सैन की मैच कर करना टैन मैच कर भूमि बार लम्ब मैंने टैन तेल आर क्यों एभव लिखते परि आर लिखते परि जो त्रिभुज ए बी सी होते पाई जे हम जो टैन दिए करते चाहिए टैन थार्टी डिग्री इक्ल टू हमें जान लम्ब बत है भूमि तो ये बंधुरा लम्ब हे ए और भूमि हे बी सी ताल एट ए बी हमें बी सी तेल एखे टैन थार्ट मान हे वन बुट थ्री और एखे हमें ए बी ए बर परिवर्ते फाइव बै टू और बी सी थको एखे तेल एखे लिखते परि एखे बी सर पर ए बी परिवर्त लिखते फाइव बै टू और बी सी तो ये थको तर मैंने जो एखे गुण कर दी और गुण कर दी बी सी समान समान ए रुट थ्री फाइव रुट थ्री साथ गुण है यह फाइव रुट थ्री बच्चे टू देखो बंधुरा 
আমাদের বিসি কিন্তু পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো প্রথম বাহুটা বের করার জন্য শুধু অনুপাতের একটা পদ্ধতি ইউজ করতে পেরেছিলাম কিন্তু দ্বিতীয় বাহুটা যখন বের করতে গেছি তিন নম্বর বাহুটা বের করতে যাওয়ার সময় আমরা কিন্তু দুই ধরনের অনুপাত থেকে বের করতে পারি তাহলে আর কি কোনোভাবে পারি বন্ধুরা তাহলে এখন কি ত্রিভুজ এ বি সি এ পিথাগোরাস প্রয়োগ করেও কিন্তু আমরা করতে পারি এখানে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই তো কি পাই সেটা আমরা অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখানে হচ্ছে অতিভুজ হলো বন্ধুরা এ সি স্কোয়ার সমান সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার আমি এবার মানটা বসাই দিচ্ছি এ সি এর মান হচ্ছে আমাদের ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার এ বি এর মান হচ্ছে আমাদের ফাইভ বাই টু স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে বি সি স্কোয়ার এখন আমি ওই বি সি স্কোয়ারের মানটা বের করতে চাই তাহলে এইটাকে বামে নিয়ে আসবো তো বামে নিয়ে আসলে এটা তো পঁচিশ আর এটাকে ভেঙে দিলে হচ্ছে পঁচিশ বাই হচ্ছে চার তার মানে জিনিসটা দাঁড়ালো হচ্ছে এখন এখান থেকে যদি লসকু করি বন্ধুরা তাহলে এটা হবে সেভেন্টি ফাইভ বাই হচ্ছে ফোর তাহলে এখান থেকে আমি যদি বিসি মান বের করতে চাইলে রুট ওভার সেভেন্টি ফাইভ বাই হচ্ছে ফোর তো সেভেন্টি ফাইভকে আমি আবার লিখতে পারি এরকম করে যে রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই হচ্ছে ফোর সুতরাং দেখো বন্ধুরা এই যে বিসি তাহলে এই ফাইভকে রুট করলে হয় হচ্ছে পঁচিশকে রুট করলে হয় ফাইভ আর রুট থ্রি থেকে যাবে আর নিচে ফোরকে রুট করলে হবে টু এই যে সেন্টিমিটার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বিসি এর মান ওকে তাহলে বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করবা এটা হচ্ছে প্রথম বাহু প্রথমটা নির্ণয় করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রথমটা নির্ণয় করার জন্য একটি পদ্ধতি এবং সেটা হচ্ছে অনুপাতের সাহায্যে যখন প্রথম বাহু দ্বিতীয় বাহুটা দ্বিতীয় বাহুটা নির্ণয় করার জন্য একটাই পদ্ধতি যখন সেটা হয়ে গেল তখন আমার দুইটা জানা হয়ে গেল যার কারণে তৃতীয়টা নির্ণয় করতে গেলে তিন নম্বরটা নির্ণয় করতে তিনটা পদ্ধতি হতে পারে সেটা হচ্ছে দুইটা অনুপাতের সাহায্যে আর দুইটা বাহুর মান জানি বিধায় আর একটা হচ্ছে পিথাগ্রাসের সাহায্যে এবং দেখো সবগুলো মান একই আসবে আশা করি বন্ধুরা বুঝে গেছো তা আমি এবার এটারই আর একটা প্রয়োগ দেখাই দিচ্ছি তাহলে তোমাদের একদম পরিষ্কার ধারণা চলে আসবে ইনশাল্লাহ এখানে আমাদের একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমাদের দেওয়া আছে আমি তার নাম দিচ্ছি এ বি সি তাহলে বন্ধুরা এই যে একটা কোন দেওয়া আছে এটার নাম ধরো এটা দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি তো এই কোনটা দেওয়া আছে কি সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে সমকোণের বিপরীত বাহু এটা হচ্ছে আমাদের অতিভুজ অর্থাৎ অতিভুজটা হচ্ছে এ সি আর এখানে সূক্ষ্ম কোণটা যেহেতু আমাদের এ এ হচ্ছে নির্দেশ করা হয়েছে সিক্সটি ডিগ্রি দিয়ে তাহলে বিপরীত বাহুটা এটা হচ্ছে আমাদের কি লম্ব এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব আর অপর যে বাহুটা থাকবে সেটা অবশ্যই তাহলে এটা হবে আমাদের কি ভূমি এখন আমাকে বলা হলো যেহেতু আমাদের নিয়ম কি ছিল যে ত্রিভুজের একটা কোণ আর একটা বাহু জানা থাকলে এবং সেটা সমকোণী ত্রিভুজ কিন্তু অন্য ত্রিভুজের কিন্তু হবে না শুধুমাত্র সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি একটা সূক্ষ্ম কোণ আর জাস্ট একটা বাহু জানা থাকে তাহলে আমরা যেহেতু জানা নাই তাহলে আমরা একটা কাজ করি ধরো এটার নাম দিয়ে দিলাম এটা দিলাম থ্রি ধরো এই বিসিটাকে আমরা থ্রি দিয়ে দিলাম এখন থ্রি সেন্টিমিটার হ্যাঁ এখন দ্বিতীয় বাহুটা বের করার জন্য একটা পদ্ধতি কিন্তু তিন নম্বর বাহুটা বের করার জন্য তিনটা পদ্ধতি মনে রাখবে তাহলে দেখো প্রথম বাহু সরি দ্বিতীয় বাহু দ্বিতীয় বাহুটা কি আমরা বলতেছি দ্বিতীয় বাহু ধরলাম আমরা এবি নির্ণয় এবি নির্ণয় করতে চাচ্ছি তাহলে এবি হচ্ছে আমাদের কি অজানা তাহলে এবিটা হচ্ছে অজানা তাহলে অজানা হিসেবে নিলাম হচ্ছে ভূমি আর আমাদের জানা যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি থ্রি তার মানে একটা লম্ব তার মানে ভূমি আর লম্ব বন্ধুরা একটা জানা আর একটা অজানা নিতে হয় তো জানাটা হচ্ছে আমাদের লম্ব এটা আমরা শিওর আর অজানা যেটা নির্ণয় করতে বললো সেটা হচ্ছে ভূমি আর ভূমি আর লম্ব এর মধ্যে কোন অনুপাত ম্যাচ করে ভূমি ভূমি এই দেখো বন্ধুরা ভূমি আর লম্বের মধ্যে ট্যান অনুপাতটা ম্যাচ করে তাহলে আমরা কি লিখব আমরা লিখব যে ত্রিভুজ এ বি সি হতে পাই তা ট্যান যেহেতু ম্যাচ করে তাহলে ট্যান আমরা কি থিয়েটার লিখব না ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি লিখব ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু কী হয় আমরা জানি লম্ব বাই হচ্ছে ভূমি তো এখানে বন্ধুরা এখানে লম্ব হচ্ছে আমাদের কিন্তু বিসি আর ভূমি হচ্ছে আমাদের এ বি তাহলে এখানে দেখো বিসি এর পরিবর্তে আমি থ্রি লিখতে পারি আর এ বি এর পরিবর্তে এই হয় থাকলো এখন এখানে ট্যান রুট থ্রি ট্যান রুট ট্যান সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে আমাদের জানি রুট থ্রি আর ওইখানে হচ্ছে থ্রি আর নিচে আছে কত এ বি এটার নিচে তো মনে মনে একটা ওয়ান আছে আমি চাইলে কিন্তু কি করতে পারি বন্ধুরা আর গ্রহণ করে দিতে পারি তো আর গ্রহণ করলে কি হয় 
ए वि इंटू आओ ग्रहण कर दी कि बंधुरा ए वि इंटू रुट थ्री समान समान थ्री तेल जिन सरकम जो ए वि समान समान थ्री बच्चे रुट थ्री बंधुरा थ्री के दुटा रुटे भेगे लेखा जाए रुट थ्री इंटू रुट थ्री और नीचे एक रुट थ्री तेल एटर सी केटे गल केटे गाची देखो बंधुरा ए वि समान समान रुट थ्री एट जो आगे सेंटीमिटार छो तेंटीमिटार ही तेल एखे क्या एक अन्सार पे गलम यहाँ एटार मान क्यों पे गलम कत पे गलम एट बंधुरा बंधुरा ए बर मान रुट थ्री ए वि समान समान ये देखा बंधुरा रुट थ्री सेंटीमिटार ये क्योंकि पे गलम एन बंधुरा बोल तो प्रथम बंधु प्रथम बसि पद्धति एक कंतु एन तो द्वित निर्णय करब तर मैं एब देखो तृत्य बाहु निर्णय तृत्य बस तृत्य बाहूटा तीन टा पद्धति निर्णय करा जाए तीन पद्धति निर्णय करा जाए तेल प्रथम पद्धति देखो प्रथम पद्धति से जेहेतु हमारे निर्णय करते बस ए सी तेल ए सीटा हमारे अजाना तो अजाना जेहतु अति भोज तेल जाना नहीं तो एन जाना धर एखे देव आ लम्बोटी एन जी लम्ब तो आगे थी जानी तेल अति भोज और लम्ब बोलो अजाना अति भोज और जाना लम्ब तेज़ मैच कर कि अति भोज लम्बर मध्य मैच कर तर मान हमारे कि सैन दिए है तेल क्यों लिखब इन जे त्रिभुज ए बी सी होते पाई कि पाई बंधुरा बोलो जे से रखम जे हमें एबार अति बुझ लम्ब जेहेतु तेल सैन लेब तेल सैन थेटा लिखब ना थेटा लिखब ना कारण ये कौन हमारे ये तेल कौन सिक्सटी डिग्री इक्ल टू हमें जान लम्ब बच्चे अति बुझ तेल ये लम्ब कत लम्ब हमारे ये बी सी और अति बुझ हमारे ए सी तो बी सर मान आ थ्री और ए सी तो निर्णय करते हैं जानी ना तो एन सैन सिक्सटी डिग्री मान हे रुट थ्री बै टू और वोखने हे कत थ्री बच्चे ए सी तेल एन की आर गुणन कर दी तेल ये जो आर गुणन कर दी तो ये देखो रुट थ्री इंटू ए सी मान हे थ्री इंटू टू ताली क्यों करते देखो बंधुरा ए सी समान समान थ्री इंटू टू बच्चे रुट थ्री एन ऊपर थ्रीटा के देखो आप रुट थ्री इंटू रुट थ्री और एक टू थकल तेल एटर सी एट केटे गल सूतरा बंधुरा पासी कत ये ए सी समान समान पासी टू रुट थ्री सेंटीमिटार तेल ये देखो बंधुरा ए सी समान समान टू रुट सेंटीमिटार ये एक पद्धति से अनुपात सहाज्य से कीसर सहाज्य को अनुपात सैन अनुपात सहाज्य निर्णय कर लम एबार् देखी तो द्वित पद्धति कि है बंधुरा देखो पद्धति दई से अनुपात सहाज्य ही करब से हलो जेखने जाना हे लम्ब सरि बंधुरा अजाना हमारे अति भोज और जाना हे भूमि भूमि क्योंकि प्रश्न जाना छो ना क्योंकि आगे बार क्योंकि भूमि जेने कहे जेहेतु जेने तेल एन अजाना हे अति भोज और जाना हे जो ये जाना हिसेबे नहीं भूमि तेल अति भोज और भूमि तेल भूमि पर अति भोज मानी देखो बंधुरा कज ताल क्योंकि आब लिखते पर एक ही भाव जो कज सिक्सटी डिग्री इक्ल टू हो भूमि बच्चे अति भोज तेल एखे भूमिगत भूमि हमारे एखे ए वि और अति भोज हमारे ए सी तो ए बर मान हमें जानी रुट थ्री हमें एखे बेर नहीं ये ए सी तो ए सी थकल तेल एन कस सिक्सटी डिग्री मान क्यों बंधुरा टू कस सिक्सटी डिग्री मान हम वन बु और एखे हे रुट थ्री और एखे हे ए सी सूतरा बंधुरा देखो ये ए सी समान समान रुट टू इंटू रुट थ्री तू रुट थ्री ये सेंटीमिटार तेल एखे क्या ए सर मान हमें बेर कर लम आगे बार टू रुट थ्री आसे एबारे टू रुट थ्री आससे एन प्रश्न हो अनुपात सहाज्य तो कर लम तेल एन पद्धति तीन से हलोले जेहेतु ये त्रिभुज हे समकोणी त्रिभुज और समकोणी त्रिभुज दुईटा बाहू जो जाना थे दुईटा बाहू जो जाना थे तेल तीन नम्बर बाहूटा पिथागोरसर उपबाद्य सहाज्य सहजे बेर करते कहने देखो जो त्रिभुज ए बी सी होते पिथागोरसर उपबाद्य मत पाई पिथागोरसर 
উপপাদ্য মতে পাই উপপাদ্য মতে কি পাই আমরা যে অতিভুজ স্কোয়ার তার মানে এ সি স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখানে লম্ব হচ্ছে আমাদের বি সি স্কোয়ার আর ভূমি হচ্ছে আমাদের এ বি স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা মান বসাই দিচ্ছি তাহলে আমরা এ সি আই স্কোয়ার তো বের করব বি সি আর মান হচ্ছে এখানে থ্রি আর এ বি এর মান হচ্ছে রুট থ্রি তার স্কোয়ার তো বন্ধুরা এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে নাইন আর এটাকে লিখতে পারি স্কোয়ার রুটে কেটে এটা হচ্ছে থ্রি তার মান হচ্ছে বারো তাহলে এখানে আমাদের এ সি সমান সমান এখানে হচ্ছে কত রুট ওভার বারো তো রুট ওভার বারোকে আমরা লিখতে পারি চার ইন্টু দুই সরি চার ইন্টু তিন তাহলে এই রুটটা ফোরের উপরে আছে থ্রির উপরে আছে ফোরকে রুট করলে হয়ে যায় টু আর রুট থ্রির উপরে রুটটা থেকে যাবে তাহলে এখানে দেখো বন্ধুরা তাহলে এখানে পাচ্ছি কত সুতরাং এ সি সমান সমান টু রুট থ্রি ইজ এ সেন্টিমিটার তাহলে দেখো এটাও কিন্তু আমাদের চলে আসলো তাহলে আশা করি বন্ধুরা বুঝে গেছো তাহলে প্রথম বাহুটা আমরা বের করেছিলাম প্রথম বলতে হচ্ছে প্রথমটা তো জানাই ছিল দ্বিতীয় বাহুটা বের করেছি একটি মাত্র পদ্ধতি শুধু অনুপাতের সাহায্যে এইখানে পিঠা গ্রাস প্রয়োগ করা যাচ্ছে না কেন কারণ হচ্ছে আমাদের দুইটা বাহু জানি না আর তৃতীয় বাহুর ক্ষেত্রে যেহেতু দুইটা বাহু জানা হয়ে গেছে তাই পিঠা গ্রাস প্রয়োগ করতে পারি এটা একটা পদ্ধতি অথবা আমরা একটা অজানা আর দুইটা জানা হয়ে গেছে তাহলে একটা অজানার সাথে মানে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন জানা দিলে আমরা কিন্তু দুইটা আলাদা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি এবং দেখো সব পদ্ধতিতে মান কিন্তু একই রকম এসেছে আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম যে তোমাদের ভয়টা কাটানোর চেষ্টা করলাম যে তোমরা যে কোনোভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারো এখন তুমি যদি বলো যে স্যার আপনি এটা কী করলেন তাহলে এক কাজ করে লম্বার অতিভুজ তো আপনি এখানে সাইন নিছেন তো সাইন না নিয়ে যদি কসেক নিতেন তো কসেক তো আমাদের অতিভুজ বা লম্ব তাহলে কি একই মান আসবে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা করে দেখো একই মান আসবে আর না পারলে আমাকে বলবা কমেন্ট বক্স আমি পরের ভিডিওটা সেটা করে দেখাই দিব আবার দেখো এখানে কজ কজ ভূমি বা অতিভুজ তোমার বলতে পারো স্যার অতিভুজের ভূমি তো সেকের মাধ্যমে করা যেত সেক সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু অতিভুজ ভূমি লেখে যদি করতাম হ্যাঁ একই মান আসতো তার মানে যখন যে যখন যার সাথে ম্যাচিং হবে তাকে নিয়ে করলেই হয়ে যাবে আমাদের আশা করি বন্ধুরা তোমাদের ভয় কিছুটা হলো কেটেছে আজকের ভিডিওটি তোমার যদি বিন্দুমাত্র উপকার হয়ে থাকে তাহলে তুমি এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবে তোমাকে সেটা বলা থাকলো আর কেমন লেগেছে এই ভিডিওটি তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তোমরা যদি কমেন্টের মাধ্যমে জানাও সেটা কিন্তু আমাকে উৎসাহিত করে নতুন করে আবার ভিডিও তৈরি করতে তাহলে এতক্ষণ তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে যারা দেখেছ তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ